ഈശോയിൽ സ്നേഹം നിറഞ്ഞവരെ എല്ലാവർക്കും പുൽക്കൂട്ടിലേക്ക് ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം ലോകം മുഴുവൻ ഈശോയുടെ തിരുപ്പറവയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരുങ്ങുകയാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ക്രിസ്മസ് നാളിൽ എൻ്റെ ഇടവകയിൽപ്പെട്ട ഒരു കൊച്ച് എനിക്കൊരു ക്രിസ്മസ് സമ്മാനം കൊണ്ടുവന്നു തന്നു ആ ക്രിസ്മസ് സമ്മാനത്തിൻ്റെ അകത്ത് ഇങ്ങനെയൊരു വാചകം അവൻ കുറിച്ച് വെച്ചിരുന്നു ഈശോ ആയിരം പുൽക്കൂട്ടിൽ പിറന്നാലും എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ പിറന്നില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്ത് പ്രയോജനം സെലസ്റ്റീൻ പാപ്പയുടെ വാക്കുകളാണ് ഈശോ ആയിരം പുൽക്കൂട്ടിൽ പിറന്നാലും എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ പിറന്നില്ലെങ്കിൽ എനിക്കെന്ത് പ്രയോജനം ലോകം മുഴുവൻ പല രീതിയിൽ ഒരുങ്ങുമ്പം നമ്മൾ നമ്മളിലേക്കൊന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കാൻ ഞാൻ എന്നിലേക്കൊന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കാനുള്ള സമയമാണ് ഈശോ എൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ പിറക്കുന്നുണ്ടോ ഈശോ എൻ്റെ വ്യക്തി ജീവിതത്തിൽ പിറക്കുന്നുണ്ടോ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളിൽ ക്രിസ്തു പിറക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഞാൻ തിരിഞ്ഞു നോക്കേണ്ട പുണ്യപ്പെട്ട സമയമാണ് ഈ ക്രിസ്മസ് നാളുകൾ വളരെ പ്രശസ്തമായ ഇടവകയിൽ വളരെ ആഘോഷമായിട്ട് ക്രിസ്മസിൻ്റെ തിരുക്കർമ്മങ്ങളൊക്കെ പൂർത്തിയായി തിരുക്കർമ്മങ്ങൾ പൂർത്തിയായതിന് ശേഷം ആൾക്കാർ വലിയ ക്യൂവായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് കാലുത്തരത്തിൽ പിറന്ന ആ പൊന്നുണ്ണി ഒന്ന് മുത്താൻ വിചാരിച്ച നാഗന്നത്ര പറഞ്ഞിട്ടും അവർ അച്ചടക്കത്തോടെ വരുന്നില്ല അച്ഛൻ മൈക്കിലൂടെ ഇങ്ങനെ ഒരു അനൗൺസ്മെൻറ്റ് നടത്തി ഈ പുൽത്തൊഴുത്തിൽ കിടക്കുന്നത് അത് മണ്ണുണ്ണിയാ പൊന്നുണ്ണി പുറത്ത അച്ഛൻ്റെ ഈ അനൗൺസ്മെൻറ്റ് വലിയ വിവാദമായി തീർന്നു ഉണ്ണി ഈശോയെ അപമാനിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞ് ആൾക്കാർ വളരെ ശക്തമായിട്ട് അച്ഛനെതിരെ പ്രതിഷേധങ്ങളും പല രീതിയിലുള്ള പ്രതിസന്ധികളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി അധികാരികൾ ഇവരുടെ നിർബന്ധത്തിന് വഴങ്ങിയിട്ട് ആ വൈദികനെ അവിടുന്ന് സ്ഥലം മാറ്റി സഹോദരങ്ങളെ ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഈ അച്ഛൻ തൻ്റെ സുഹൃത്തായ ഒരു വൈദികനെ വിളിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പൊന്നുണ്ണിയെ കാണണമെങ്കിൽ എൻ്റെ മുറിയിലോട്ട് വന്നാൽ മതി ഈ സുഹൃത്തായ വൈദികൻ ഈ ബഹുമാനപ്പെട്ട വൈദികൻ്റെ മുറിയിൽ ചെന്നപ്പം കണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് വഴിയരികിൽ കിടന്ന ഒരു ഭിക്ഷാടനെ ആ ഭിക്ഷാടകനെ മുറിയിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് കുളിപ്പിച്ച് ഷേവ് ചെയ്ത് അവനെ പുതിയ വസ്ത്രമൊക്കെ ധരിപ്പിച്ച് ചേർത്ത് കെട്ടിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്നിട്ട് പറയുക ഇതാണ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള പൊന്നുണ്ണി ഇതാണ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള പൊന്നുണ്ണി ലുക്കാസ് വിശേഷം ഇരുപത്തി അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൻ്റെ നാൽപ്പതാം വാക്യത്തിൽ നമ്മളിങ്ങനെ വായിക്കും എൻ്റെ എളിയ സഹോദരങ്ങളിൽ ഒരുവനും നിങ്ങൾ ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് തന്നെയാണ് ചെയ്തേ വാത്സല്യമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ ഈശോയുടെ തിരുപ്പറവയ്ക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ഒരുങ്ങുമ്പോൾ അപരനിൽ എൻ്റെ ജീവിത പങ്കാളിയിലാകട്ടെ എൻ്റെ മക്കളിലാകട്ടെ എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളിലാകട്ടെ എൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകരിൽ ക്രിസ്തുവിനെ കാണാൻ എനിക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ടോ ഈശോയുടെ തിരുപ്പറവി എത്രയോ മാറ്റങ്ങൾ ലോകത്തും വരുത്തി ലോക ചരിത്രത്തെ തന്നെ കീഴായി മുറിച്ചു അല്ലേ ലോക ചരിത്രത്തെ തന്നെ രണ്ടായിട്ട് വേർതിരിച്ചു പ്രകൃതിയിൽ അത്രത്തോളം മാറ്റം വരുത്തി ഈശോ പിറന്നത് പാതിര നേരത്താണെങ്കിൽ അവിടെ മുഴുവൻ പ്രകാശപൂരിതമായി ക്രിസ്തു പിറന്നപ്പം പാതിരാത്രി പ്രകാശപൂർണമായി ക്രിസ്തു മരിച്ചത് നട്ടുച്ച നേരത്താണെങ്കിൽ നട്ടുച്ച നേരത്ത് ഈശോ മരിച്ചപ്പം അവിടെ അന്ധകാരപൂർണമായി എൻ്റെ ജീവിതം പ്രകാശപൂരിതമാണോ എൻ്റെ ജീവിതം ക്രിസ്തു പിറക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിലാണോ സഹോദരങ്ങളെ ക്രിസ്തു പറഞ്ഞത് ഒരു കന്നുകാലി തൊഴുത്തിലാണ് ഞാൻ പലപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കാറുണ്ട് കന്നുകാലിയുടെ മലം കൊണ്ടു നിറഞ്ഞ സ്ഥലമാണ് ചാണകം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞ സ്ഥലമാണ് വൃത്തികെട്ട സ്ഥലമാണ് പുൽത്തൊഴുത്ത് കാലിത്തൊഴുത്ത് പക്ഷെ ക്രിസ്തു പറഞ്ഞപ്പം കാലിത്തൊഴുത്ത് വിശുദ്ധ സ്ഥലമായി തീർന്നു എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ മേഖലകളും വിശുദ്ധ സ്ഥലങ്ങളായി തീരുന്നുണ്ടോ എൻ്റെ ബന്ധങ്ങളിൽ ക്രിസ്തു പിറക്കുമ്പോൾ അത് വിശുദ്ധ സ്ഥലമായി തീരും എൻ്റെ സംസാരത്തിൽ എൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ എൻ്റെ നോട്ടത്തിൽ ക്രിസ്തു പിറക്കുമ്പോൾ അത് വിശുദ്ധമായ ഇടപെടലായിട്ട് തീരും ക്രിസ്തു എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എത്രത്തോളം പിറക്കുന്നു അവസാനമായി സഹോദരങ്ങളെ ഞാൻ പലപ്പോഴും ചിന്തിക്കാറുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഈശോ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ കാലിത്തൊഴുത്തി പിറന്നേ അവന് വേണമായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഒരു രാജകൊട്ടാരത്തിൽ ഒന്ന് പിറക്കാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നല്ലോ എന്തുകൊണ്ട് ക്രിസ്തു കാലിത്തൊഴുത്തി പിറന്നു അതിനൊരു കാരണമുണ്ട് അവൻ സകല ജനത്തിനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വലിയ സന്തോഷത്തിൻ്റെ സദ്വാർത്ഥയാണ് ഈശോ ഒരു മണിമാളികയിൽ പിറന്നിരുന്നുവെങ്കിൽ ക്രിസ്തുവിനെ കാണാൻ സാധിക്കുക രാജകൊട്ടാരത്തിൽപ്പെട്ട വ്യ
അവൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് ചെല്ലാൻ സാധിച്ചു അതേ സകല ജനത്തിനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സന്തോഷത്തിൻ്റെ സദ്വാർത്ഥ അതാണ് ക്രിസ്മസ് എല്ലാവർക്കും ഒത്തിരി സ്നേഹത്തോടെ സകല ജനത്തിനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സന്തോഷത്തിൻ്റെ സദ്വാർത്ഥയായ ക്രിസ്മസിൻ്റെ മംഗളങ്ങൾ നേരുന്നു കാലുത്തൊഴുത്തിൽ പിറന്ന പൊന്നുണ്ണി നമ്മളെല്ലാവരെയും സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ